Das Tourismuscluster ist jedem bekannt, denke ich mal. Wir sind das Netzwerk, wir haben noch ein Projekt, ein Landesprojekt. Das Thema Nachhaltigkeit steht bei uns natürlich ganz oben auf der Agenda. Betriebe in Schleswig-Holstein nachhaltig oder dabei zu unterstützen, in die Nachhaltigkeit zu gehen, den Weg zu bereiten, Impulse zu setzen und zu allen den Nachhaltigkeit berührenden Themen unterstützen, zur Verfügung stehen mit unserem Netzwerk. Das Tourismusnetzwerk Zukunft, wie schon eingangs gesagt, fünf Präsenztermine in diesem Jahr. Wir treffen uns ähm, heute hier in Lütjenburg. Wir sind am 10. Oktober nochmal in Neumünster im Alten Stahlberg. Da geht es um das Thema Digitalisierung. Wir werden am 7.11. in Herzogtum Lauenburg sein, in einem wunderschönen Forsthaus. Ein Betrieb, das noch der Familie Otto von Bismarck gehört. Ein sehr traditionsreiches Haus. Wir werden uns dort mit dem Thema Reisen für alle beschäftigen, Barrierefreiheit und am 12.12. .12. abschließend noch einmal mit dem Thema Mitarbeiterbindung, ähm, ähm, Gäste- und Lieferantenbeziehungen und ähm, ja, werden dann ein Resümee ziehen und die Ergebnisse aller Workshops allen zur Verfügung stellen mit Bild, Ton und Text. So sieht es aus, der Flyer. Ich hatte gerade das Programm schon erwähnt. Wir haben unsere Partner im Boot, wie immer der DEHOGA Schleswig-Holstein mit sehr großer Unterstützung. Die IHK unterstützt uns mit Fachexpertise und ähm, die äh, Partner wie Feinheimisch, Renn Nord, Gastro Assist und auch die Stiftung Naturschutz, komme ich später nochmal drauf, stelle die Partner einzeln vor, unterstützen uns und dafür, ja, sind wir sehr dankbar, denn das Netzwerk lebt ja nur, wenn man auch ein Netzwerk aktiv betreibt. Und dass alle Beteiligten hier heute anwesend sind, ist wirklich großartig. Da schon mal vielen Dank voraus. Was haben wir noch geplant als Tourismuscluster? Neben dem Tourismusnetzwerk Zukunft gibt es noch zwei weitere Formate, Hotellerie trifft Politik. Da bereiten wir Themen auf und äh, diskutieren sie mit Minister- bzw. Staatssekretärin. Das sind aktuelle Themen, das kann die Mehrwertsteuer sein, das ist das Thema Entbürokratisierung. Wir wollen einfach Betrieben aus erster Hand die Möglichkeit geben, diese Informationen mal in die Politik zu streuen und ähm, dort dann entsprechende Handlungsbitten oder ähm, ja, Dinge in die Wege bereiten, die ähm, eine Erleichterung für die Betriebe bedeuten. Think Tank ist ein äh, Format, das dritte Mal in diesem Jahr findet es statt. Für alle, die das Thema Nachhaltigkeit und Vision schon lange leben, die mal sehen möchten, was kommt morgen und übermorgen, da treffen wir uns dieses Mal zum dritten Mal in St. Peter-Ording. Wir haben einen Wissenspool auf unserer Webseite, das heißt alles, was wir beim Tourismuscluster erarbeiten, wird auch im Wissenspool sichtbar sein. Dort kann man nach verschiedenen Themen filtern, Berichte aus unseren Betriebsbegleitungen, aus ähm, verschiedenen Veranstaltungen, interessante Formate, die wir recherchiert haben, dort nachlesen und sich auch Impulse für seine eigenen Betriebe und sein eigenes Handeln holen. Das Thema Betriebsbegleitung, wie ich gerade sagte, wir gehen als Cluster in die Betriebe. Wir haben einen Nachhaltigkeitscheck. Wir sehen mal, wo stehst du überhaupt zum Thema Nachhaltigkeit. Dann wird eine Wunschliste erfüllt. Wir gehen dann in der Regel mit einem Experten nochmal in den Betrieb und ähm, werden dann verschiedene ja, Handlungsempfehlungen und kurz-, mittel- und langfristige mögliche auch Investitionsmaßnahmen besprechen, um dort eben auch die den nachhaltigen Weg einmal aufzuzeigen. Fremdveranstaltungen, natürlich sind wir als Tourismuscluster auch auf anderen Veranstaltungen ähm, vor Ort, um zu sehen, wie machen es die anderen in anderen Bundesländern, in anderen Gebieten auch aus anderen Branchen, was kann man adaptieren aus der freien Wirtschaft oder aus anderen Bereichen in die Hotellerie, Gastronomie, sodass wir eben eine ganzheitliche Nachhaltigkeit auch in Schleswig-Holstein voranbringen können. Das war es mal von meiner Seite. Ich würde dann Bitte nicht, weiterklicken. nicht weiterklicken. Ich würde dann gleich noch einmal kurz unsere Partner vorstellen. Das ist zum einen unser Hauptreferent äh, Ralf Lampe, der Sie hier durch das Programm führen wird. Wir haben unsere Partner im Boot, die sich später auch noch einmal vorstellen. Das ist Silvia Janssen vom Stiftung, von der Stiftung Naturschutz oder vom Naturgenussfestival. Maria Grebe Grimmelsmann von Renn Nord wird auch noch etwas zu ihrem Thema sagen. Oliver Fürler vom regionalen Netzwerk Feinheimisch ist auch dabei. Ja, ich würde dann mal an Ralf übergeben und wünsche erstmal allen viel Spaß.